हेलो दोस्त आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम स्पेशल जो टॉपिक चल रहा है उसमें रीजनिंग का पार्ट 22 तो जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट की भी ये सेम वीडियो है लेकिन हेक्सागोनल टेबल सिटिंग है पहला वीडियो में हमने बात किया था जिसमें हमने बात किया था कि एक टेबल ऐसा है जिसमें आपका राउंड टेबल नहीं हो के ये चकोर यानी रेक्टेंगल करके टेबल है दूसरा टेबल की बात किया था जो सर्कुलर या राउंड टेबल की बात था और ये तीसरा वीडियो है जिसमें हेक्सागोनल की बात करेंगे यानी छः भुजा वाला टेबल की बात है लेकिन ये प्रश्न आपका एन टी पी सी ग्यारह अप्रैल 2016 सिर्फ थ्री का क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि ये लॉजिक रीजनिंग वाला प्रश्न जो आता है बर्बल रीजनिंग में तो वो आपको छोड़ेगा नहीं पीछा क्योंकि इस पर तीन से पाँच प्रश्न आते हैं तो यहाँ पे तीन और दो पांच अलग अलग प्रश्न यानी दोनों मिला के पाँच प्रश्न थे तो यहाँ भी इस प्रश्न को डील करेंगे और साथ में इसको देखेंगे कि पूरी तरह से ये आर आर परीक्षा पर आधारित है जो इस प्रीवियस एग्जाम था तो चलिए इसको देखते हैं तो देखने के लिए सबसे पहले इस प्रश्न को देखेंगे तो देखेंगे सबसे पहले आपको देखने के लिए दो चीज़ इसमें देखना था हर बार की तरह ही इस प्रश्न का हमने डेट देख लिया कि कंप्रीहेंशन लिखा हुआ हमें मिल गया था इस कंप्रीहेंशन के आधार पे हमें तीन प्रश्न का जवाब देना है जो ग्यारह से लेके हमारे पास पंद्रह तक आएगा और आप जानते ही है वन से लेके कर दस तक पिछले वीडियो में आपको दे दिया गया है दो वीडियो में पार्ट उन्नीस और पार्ट बी बीस में ए, पार्ट बीस और पार्ट इक्कीस में जिसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है साथ में और भी जितने वीडियो है उसका प्लेलिस्ट है अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये ग्यारह अप्रैल दो शिफ्ट थ्री में इस प्रश्न को कैसे करना था कि जिससे जिससे हम आराम से कर सकें तो पहले वीडियो की तरह ही इसमें भी हमें क्या पढ़ना है इसकी की पॉइंट पता करना है तो की पॉइंट यहाँ पे छह दोस्त हैं सबसे पहले जिनका नाम दिया हुआ है प्रेम काजी ऋतिक सनी टीनू और उत्कर्ष ये छह दोस्त हैं एक खष्ट को नहीं है जिसे षष्ट को नहीं है हेक्सागोनल टेबल है या मेज है उसके इर्द गिर्द बैठे हैं और प्रत्येक एक कोना में बैठा है और सभी का मुंह केंद्र की ओर है तो कोना हमने यहाँ पे बना लिया है खष्ट कोन का सारे का और सबकी चेहरा इधर की तरफ है जितने भी बैठे हुए हैं सबकी चेहरा किधर की तरफ है अंदर की तरफ है छः के छः दो का उसके लिए तीन निष्कर्ष इन्होंने दिया है तीन पॉइंट आपको दिया है पहला पॉइंट ये है दूसरा पॉइंट आपको दिया है ए और थर्ड पॉइंट ये दिया है तीनों पॉइंट को देख के इसको कंप्लीट करना है कि कौन कहाँ बैठा है पहला पॉइंट कर रहा है प्रेम उत्कर्ष की बाई और दूसरे नंबर पर बैठा है काजी काजी ऋत्विक और सनी के पड़ोसी है और टीनू सनी के बाई ओर दूसरे नंबर पे बैठा है ये तीनों कंडीशन देख के आपको ये बता देना है उसके बाद इसको पांचों प्रश्न को हल कर देना है कि इसके पांच प्रश्न कैसे हल होंगे तो बहुत आसान सा है तो चलिए इसको हल करते हैं हल करने के लिए पहला हम जो कंडीशन ले लेते हैं थोड़ा ऊपर कर लिए आपके लिए पहला कंडीशन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लियर रूप से कि प्रेम उत्कर्ष के बाई ओर दूसरे नंबर पर बैठा है कहीं से ले सकते हैं आप हमने आपको थंबनेल में कहीं देखे होंगे मैं यहाँ से ले लेता हूँ यहाँ अगर कौन है या यहाँ ले लीजिए या यहाँ लीजिए यहाँ लीजिए कहीं भी लीजिए आपका प्रश्न एक ही जैसा बनेगा तो सबसे पहले कह रहा है कि प्रेम उत्कर्ष के बाई ओर दूसरे नंबर पे बैठा है तो हम मान लें कि यहाँ पे उत्कर्ष बैठा हुआ है कहीं भी मान सकते हैं आप तो इसके बाई ओर क्या होगा क्लॉक या एंटी क्लॉक तो इनका देखिए यहाँ से अगर देख रहे हैं ये केंद्र की तरफ बैठे हैं तो राइट हैंड इधर होगा लेफ्ट हैंड इधर होगा बिल्कुल सिंपल सी बात है तो लेफ्ट हैंड दूसरे नंबर पे कौन बैठे हुए हैं प्रेम बैठे हुए हैं दूसरा ये है पहला हमारा स्थान खाली है अब इसी प्रश्न का दूसरा पाठ कर रहा है कि काजी का और ऋतिक का काजी ऋतविक और सनी का पड़ोसी है यानी काजी बीच में बैठे हैं और सनी और ऋतविक के पड़ोसी हैं तो ये तो क्लियर है कि तीनों इसी जगह पे बैठेंगे तभी तो एक जगह यहाँ तो खाली रह गया लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर ऋतविक इधर बैठे हैं या इधर बैठे हैं ये आपको पता करना पड़ेगा ये पता करने के लिए तीसरा कंडीशन में जाना पड़ेगा टीनू देखिए टीनू सनी की बाई और दूसरे नंबर पर बैठे हैं टीनू सनी के बाई और दूसरे नंबर पर बैठे हैं तो कह दें कि सनी यहाँ बैठेंगे और ऋतविक यहाँ बैठेंगे तो सनी के दूसरे नंबर पे बाई ओर कौन बैठे हुए हैं टीनू बैठे हुए हैं क्लियर हो गया तो यहाँ पे सनी हो गया और काजी ऋतविक और सनी के बीच में बैठे तो ऋतविक यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे काजी 
तो ये सारा कंडीशन फुलफिल हो गया सबकी स्थान फिक्स हो गई अब प्रश्न को हल कर दीजिए आराम से हल कर सकते हैं कौन टीनू के सामने बैठा है तो टीनू के सामने कौन बैठे हुए हैं काजी बैठे हुए हैं काजी की बाई और चौथा कौन है तो काजी के बाई और चौथा कौन है एक शनि हो गए उत्कर्ष हो गए टीनू हो गए चौथे नंबर पर कौन है प्रेम पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पर कौन बैठे हुए प्रेम बैठे हुए हैं कितने प्रश्न हो गए दो प्रश्न हो गए बाकी प्रश्नों के लिए चलिए हम राइटिंग में लेके आते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है पहले से ही राइटिंग कर दिया है तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है जिसमें हम प्रश्न संख्या कह सकते हैं तेरह है पर निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेम के पड़ोसी हैं प्रेम के पड़ोसी कौन है एक तो टीनू है और दूसरा कौन है इस प्रश्न के अनुसार से ऋत्विक यानी ऋत्विक और टीनू प्रेम के लेफ्ट और राइट में हैं और दोनों क्या हैं पड़ोसी हैं तो कौन कौन देखिए टीनू और ऋतविक दोनों के पड़ोसी हैं अगला प्रश्न तेरह नंबर से बात चौदह नंबर देखिए प्रेम के सामने कौन बैठा है बिल्कुल आसान सा सवाल तो हमने ये बना लिया था प्रश्न इसमें देख लें प्रेम के सामने कौन बैठा है उत्कर्ष बैठा है देख लें प्रेम के सामने क्योंकि सब टेबल की तरफ हैं तो सामने कौन होगा उत्कर्ष होगा इस प्रश्न का आंसर कहाँ होगा आपका उत्कर्ष बैठे हुए हैं तो ये हो जाएगा फिर कह रहा है काजी और टीनू के बीच में कितने व्यक्ति बैठा है काजी और टीनू के बीच में कितने व्यक्ति बैठा है तो काजी और टीनू का आप स्थान देख लें काजी और टीनू अब लेफ्ट की तरफ से भी आएंगे या राइट की तरफ से भी आएंगे तो दो ही लोग मिलेंगे यानी काजी और टीनू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं दो लोग बैठे हैं तो इस प्रश्न को अगर उत्तर में देखेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ उत्तर कर रहा है कि इनमें से कोई नहीं यानी पड़ोसी है यानी हमने चार्ट बनाया तो पड़ोसी नहीं है कितने लोग बैठे हैं दो लोग बैठे हैं चाहे आपका लेफ्ट हो या राइट हो दोनों साइड से दो दो लोग बैठे हैं अगर इसी प्रश्न में पूछ देता कि काजी और टीनू के राइट साइड से कितने बैठे हैं लेफ्ट साइड से कितने बैठे हैं और संख्या कुछ और होता तो प्रश्न का आंसर चेंज हो जाएगा यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो सिटी के अरेंजमेंट का प्रश्न है इसमें आपको क्लियरफुल बिल्कुल इजी प्रश्न होते हैं लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इस प्रश्न में देखते हैं कि इतनी इतनी बड़ी कहानी लिखी हुई है हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोग समझते भी हैं कि हमारा एग्जाम में हम जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में तो टाइम मैनेज हमको करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस वाले में देखेंगे तो इसमें पढ़ने में रीड करने में आपको बिल्कुल टाइम लगता है सिंपल सी बात है लेकिन अगर एक बार आपने एक ग्राफ बना दिया उसके बाद प्रश्न आपके विद इन तीस सेकंड पाँच प्रश्न हो जाएंगे यानी कह सकते हैं कि इजी प्रश्न है लेकिन ये आपकी कंसेप्ट को जांचने के लिए प्रश्न में लिया जाता है तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही और जो बचा हुआ टॉपिक है उसको आपके सामने लेके आते हैं तो ये रहा पार्ट नंबर बाईस जिसमें हमने बात किया रीजनिंग और सीटिंग अरेंजमेंट में जिसमें हेक्सागोनल या कह सकते हैं इसको खस्ट कोनीय तो खष्ट कोनीय जो भी टेबल है मेज है स्थान है अब इसमें बच गया है आपका लाइन वाला जो लाइन वाला एक प्रश्न आता है और भी कोई डिफिकल्ट मिलता है कुछ आपका त्रिभुज हेक्सा गोनल वाला इस टाइप के आता है जो मैथमेटिक्स में भी मैच करता है कई बार आपको चार्ट भी आता है जिसमें आपको कह सकते हैं पाई चार्ट के रूप में भी दिया जाता है वो भी रीजनिंग आता है तो चलिए ये सारे प्रश्न को एक एक करके करते हैं थैंक